আসসালামু আলাইকুম আজ নিউজ থাকছে তাজিনকে ঘিরে তাজিন লক্ষ্মী বোন আমার তুমি যেখানেই থাকো শান্তিতে থাকো কেউ তোমাকে কিভাবে না ভাবে তাতে আমার কিছু যায় আসে না আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি তোমাকে আমার লম্বা অভিবাদন ফেসবুকে দীর্ঘ স্ট্যাটাসের শেষে এমনটা লিখলেন নির্মাতা কাউসার চৌধুরী তাজিন আহমেদকে স্মরণ করে ফেসবুকের ওই লেখায় দুটি ঘটনা উল্লেখ করেন কাউসার তিনি জানান গায়ক সঞ্জীব চৌধুরীর চিকিৎসার জন্য চুরি বিক্রি করেছিলেন প্রয়াত এই অভিনেত্রী বাপ্পা মজুমদারে বরাত দিয়ে লেখেন তাজিন তার হাতে চুরিগুলো বিক্রি করে সঞ্জীব দার চিকিৎসার জন্য কাউসার চৌধুরী পুরো ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন সঞ্জীব চৌধুরী গায়ক সাংবাদিক যখন অ্যাপোলো হাসপাতালে শেষ শয্যা পেতেছে তখন তাজিন কিন্তু সঞ্জীবের চারপাশেই ঘুরেছে চরকির মতো ঢাকার সব শিল্পী সাহিত্যিক আর সাংবাদিকরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এই হাসপাতালে সঞ্জীব যে কয়দিন এই হাসপাতালে শুয়েছিল আমিও যেতাম নিয়মিত সেই সময়ে তাজিনকে দেখতাম চিকিৎসা টাকা জোগাড় করা থেকে আরও অনেক বৈষয়িক কাজে টুকটুক করে তোড়াচ্ছেন এদিক সেদিক তাজিন আবার সঞ্জীবের শিষ্য ভোরের কাগজে মেলা আর সাংস্কৃতির পাতায় লিখবার জন্য সঞ্জীবের যে বিশাল বাহিনী ছিল তাজিন তার অন্যতম সৈনিক সুতরাং গুরুর বিপদে শিষ্য দৌড়াবে সেটাই তো সঙ্গত আমি তখনও মোহাম্মদপুর আদাবরে বারো নম্বর সড়কে থাকি তাজিনও থাকত আদাবরে আমাদের বাসার কয়েকটি সড়ক পরে সেই সময় আমার ছোট্ট একটি গাড়ি ছিল স্টেশন ওয়াগন আমি নিজেই ড্রাইভ করতাম সঞ্জীবকে পাহাড়া দিয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরতে ফিরতে প্রায় রাত এগারোটা কি বারোটা বেজে যেত তাজিন আমার গাড়িতে ফিরত আদাবরে পরদিন সকালে আবার আমরা ওই একই গাড়িতে অ্যাপোলোতে চলে যেত দুদিন টানা ডিউটি করার পরে তৃতীয় দিনে একটু বেলা করে ঘুম থেকে উঠলাম খবর পেলাম ততক্ষণে তাজিন এসে বসার ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা করছে আমি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তাজিনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি অ্যাপলোর উদ্দেশ্যে আমি ড্রাইভ করছি তাজিন আমার পাশে সিটে বসে আছে গাড়ি প্রায় জাহাঙ্গীর গেট ক্রস করছে এমন সময় লক্ষ্য করি তাজিনের হাত দুটো ন্যাংটো অথচ এর আগের দিনও দেখেছি ওর হাত ভর্তি সোনার চুরি আমি একটু অপ্রস্তুতভাবে জিজ্ঞাসা করে বসি কিরে তাজিন তোর হাতে চুরিগুলো কোথায় তাজিন হেসে বলে কেন হাইজ্যাক করবেন নাকি প্রত্যেক দিন রাত করে আপনার সাথে ফিরিতেও ভাবলাম কোন দিন না কোন দিন আবার হাইজ্যাক করে বসেন না বাবা পুরুষ মানুষের বিশ্বাস নেই আবারও হাসি সে হাসতেই থাকে ওর হাসিতে আমার গায়ে জ্বালা ধরে যায় বলি ফাজলাম করিস না পল কি হয়েছে তাজিন ঠান্ডা মাথায় বলল না চুরিগুলো মার কাছে রেখে এসেছি দাদা অর্থাৎ সঞ্জীব অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে বাঁচা মারার মাঝখানে দুলছে এমন সময় অলঙ্কার পরে দাদার পাশে যেতে ইচ্ছা করছে না তাই আমার কাছে রেখে এসেছি আমি আপাতত মাথা নেড়ে সাই দিই ওর কথায় কিন্তু মনের ভিতর কি একটা যেন খচ খচখচ করে বিতে থাকে ওই দিন বিকেলে খুব ক্লান্ত হয়ে বাপ্পা মজুমদার আর তুষারকে নিয়ে অ্যাপোলো হাসপাতালের ফুড কোর্টে গিয়ে একটু গরম চা পান করেছিলাম তুষার যেহেতু ডাক্তার মানুষ ও বেশ স্বাভাবিক আচরণ করছিল সবার সাথে ওর কথায় অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস আর অনেক দৃঢ়তা কিন্তু বাপ্পাকে দেখিয়ে অনেক বেশি ঝুলে আছে ভেঙে পড়েছে প্রায় চা পানের এক ফাঁকে আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল তাজিনের কাণ্ডটা দেখেছেন আমি চমকে ওর মুখের দিকে তাকাই বাপ্পা বলে তাজিন তার হাতে চুরিগুলো বিক্রি করে সঞ্জীব দার চিকিৎসার জন্য টাকা নিয়ে এসে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছে আমার সারা গায়ে বাজ পড়ল যেন এই বয়সের একটি মেয়ে এমন ভালোবাসা শ্রদ্ধার একটি নজির স্থাপন করতে পারে সেটা ভাববার মতো মনের প্রসারতা আমার মনে তখনও হয়নি গুরুর জন্য একজন মানুষ এই যুগে এতটা ত্যাগ করতে পারে অবিশ্বাস্য সঞ্জীবের চিকিৎসার খরচে কোনো সমস্যা হচ্ছিল তেমন কিন্তু নয় কিন্তু তারপরও তাজিনের বয়সে একটি মেয়ে এভাবে হৃদয় খুলে এগিয়ে আসা এ যে কত মহৎ হৃদয়ের ব্যাকুলতা সেটা বুঝবার ক্ষমতা কি এখনকার মানুষগুলো নেই মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তাজিন বুধবার বনানী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ